So, ein kurzes Feedback, ein kurzer Erfahrungsbericht von unserer SharePoint User Group gestern in München. Wir haben dort zum ersten Mal über einen Google Hangout on Air die User Group live übertragen, also alle Vorträge drauf gehalten wurden. Das Ganze, muss ich sagen, hat im Prinzip recht ordentlich geklappt. Streaming über YouTube, drei Stunden am Stück, ohne Ausfälle, war nicht schlecht. Hier erstmal unsere technischen Voraussetzungen. Wir haben also ein Yoga 13 genommen mit Windows 8, eine Logitech 910 HD Webcam über USB angeschlossen, ans Internet mit Ethernet Kabel, also mit einer richtigen Kabelverbindung, nicht über WLAN angepackt. Und der Sprecher hat einen Krawatten, ein Lavalier Mikrofon bekommen und war darüber dann über einen Vorverstärker Audioeingang PC direkt abgenommen. Ist sehr wichtig, dass die Audioqualität stimmt, weil das ist für so ein Video doch sehr wichtig. Die Kamera war so ausgerichtet, dass der Präsentator plus das an die Wand geworfene Beamerbild gleichzeitig zu sehen war. Das hat am Anfang ein bisschen Probleme gemacht, weil man muss natürlich bei der Ausleuchtung darauf achten, dass zum einen der Präsentator nicht im Dunkel verschwindet oder auf der anderen Seite die Folie an der Wand nicht überbelichtet ist. Man hat da sehr viel stärkere Kontrastunterschiede. Das sollte man berücksichtigen, wenn man das so in einer Einkameralösung fährt. Insbesondere ist es dann nicht so günstig, wenn man helle Folien mit schwarzer Schrift hat, sondern dunkle Folien mit weißer Schrift wären an der Stelle besser. Oder aber man geht einen Schritt weiter und nimmt auch den Präsentationsrechner, auf dem also die Folien vom Präsentator laufen, mit als Teilnehmer in das Google Hangout rein, sodass man dann zwei Teilnehmer drin hat, zwischen denen man dann hin und her schalten kann und dann könnte man auf den Präsentationsrechner die Präsentationsscreen freigeben und dann müsste man eigentlich doch einen Regisseur haben, der praktisch die Regieaufgabe unternimmt, zwischen der Webcam-Ansicht und der Präsentationsansicht hin und her zu schalten. Wird ein bisschen aufwendiger, ist aber durchaus machbar. Ja, muss man sich überlegen. Ansonsten waren wir mit dem, was wir gemacht haben, glaube ich, sehr zufrieden. Wichtig ist, dass man sich vorher die Lokalität anschaut. Ich hatte das ja vorher mit dem Michael Denzler von Elfpoint schon mal zwischen Weihnachten und Neujahr ausprobiert. Das hat alles wunderbar geklappt. Doch wenn man dann natürlich im konkreten Vorratstragsraum steht, der relativ klein war, dann muss man sehen, wo stellt man das Stativ aus, wo stellt man die Kamera auf, wo kriegt man das Ganze aufgelistet. Da liegen viele Kabel rum, da soll keiner drum rüberfallen. Also muss man äh, sich vorher am besten Gedanken drüber machen und den Raum ausprobieren, wie man darauf kommt. Beleuchtung habe ich schon gesagt, zwei Präsentationsrechner, aber also Tonqualität ist wirklich extrem wichtig, dass man nicht die, den Ton von der Webcam nimmt oder vom eingebauten Mikrofon, sondern wirklich sich beim Ton ein bisschen Mühe gibt und möglichst mit so einem Krawattenmikrofon den Sprecher direkt abnimmt, macht sich sehr bezahlt. Webcam kann man auf ein Stativ stellen, hat man den Vorteil, dass man dann vielleicht auch nochmal einen kleinen Schwenk durchs Publikum machen kann und wenn man Fragen aus dem Publikum zulassen möchte, was natürlich meistens bei solchen User Groups natürlich passiert, dann bietet es sich auch an, ein zweites Mikrofon zu nehmen, dieses Mikrofon dann an ein Mischpult anzuschließen und aus dem Mischpult heraus dann das Ganze in den Rechner einzuspeisen, damit man dann das Mikrofon rumgeben kann und auch die Fragen von den Teilnehmern besser abnehmen kann. Bei uns im kleinen Raum war das nicht unbedingt erforderlich, aber für extern wäre das schon sehr hilfreich. Ja, das war im Grunde genommen alles. Also eine, eine schöne Technik äh, über YouTube zu streamen. Der Webplayer war nicht so ganz optimal. Da muss ich nochmal nachschauen, woran das lag. Aber im Prinzip kann man den auch in jedes, äh, in jedes äh, Webseite mit einbinden. Äh, den den äh, Player-Code bekommt man direkt von YouTube. Und ähm, ja, also Google Hangout on Air, eine Möglichkeit, solche Live-Veranstaltungen zu übertragen. Das äh, ohne Kosten und mit einer guten, ordentlichen Qualität. Und man hat vor allen Dingen am Schluss dann auf YouTube die komplette Aufzeichnung und die kann man sich dann eben hier auch von unserer User Group einfach nochmal nachträglich anschauen.